ఈ వీడియో నుండి ముప్పై రెండు సాల బంజికల గురించి తెలుసుకుందాం ముప్పై రెండు సాల బంజికలు ముప్పై రెండు కథలు చెప్పి భోజరాజుని సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించకుండా అడ్డుకున్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా అయితే వాటిలో ఒక కథ ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం విక్రమార్కుడు ఒకనాడు నిండు కొలువులో సభ తీరు ఉన్న సమయంలో అక్కడికి ఒక కవీంద్రుడు వచ్చాడు అతడు మహాపండితుడు సకల భాషా కోవిదుడు సంస్కృత ప్రాకృత చతుర్విధ భాషా విశారదుడు అందువలన మన విక్రమార్కునికి నాలుగు భాషల్లో దీవించి ఆసనం మీద కూర్చొని తనని తాను పరిచయం చేసుకున్నాడు అది ఎలా అంటే రాజేంద్ర నా పేర్లు ఆరు అక్షరాలు ఉంటాయి అందులో మొదటి అక్షరం తీసివేస్తే నేను అశ్వవేదిని అవుతాను రెండవ అక్షరం వదిలిపెడితే నాట్యకర్తను అవుతాను మూడవ అక్షరం తీసివేస్తే గత విధుడని అవుతాను నాలుగవ అక్షరము విడిచిపెడితే నేర్పరిని అవుతాను ఐదు అక్షరాలు వదిలిపెడితే బుధుడని అవుతాను అన్ని అక్షరాలు కలిపి చదివితే బుద్ధి బలం ఉన్నవాడిని అవుతాను ఇది కేవలం నేతి బీరకాయ చందాన చెప్పడం కాదు నువ్వు అన్ని విద్యలలోనూ ఆరు తేరిన వాడి కనుక నా పేరు తెలుసుకోగలవు అని విక్రమార్కుడిని ప్రశ్నించి అడిగాడు అందుకు సకల విద్యా పారణతుడైన విక్రమార్కుడు నవ్వి ఓ కవీంద్ర మీ పేరు చతురంగ తగ్గుడు అని చెప్పాడు అందుకు ఆ కవీంద్రుడు విక్రమార్కు మేధాశక్తికి అబ్బురపడి ఓ రాజా తారతమ్యాలు తెలియకుండా నీ ముందు ఎవరైనా పండితులమని భ్రమించడం హనుమంతుని ముందు కుప్పిగంతులు వేసినట్టే అవుతుంది అందుచేత నన్ను మన్నించు నీ కీర్తి ప్రతిష్టలు భూన భోంధరాలలో ప్రతిధ్వనిస్తాయి అని వేణోళ్ల పొగడగా అందుకు విక్రమార్కుడు సేవలను సేవకులను పిలిచి ఆ పండితుని పలుకులకు కవిత్వానికి మాటలకు నవ్వులకు వేల లక్షల కోట్ల కులది దాన ధర్మాలు ఇచ్చి పంపించాడు ఈ విధంగా తన ఔదార్యాన్ని నిరూపించుకొని రాజు మేలాడు అయితే మనం అతని పేర్లను ఒక్కొక్క అక్షరం తీసేసి చూద్దాం మొదట చా తీసివేస్తే తురంగ తజ్ఞ అశ్వవేది ఇప్పుడు తూ తీసేస్తే రంగ తజ్ఞ నాట్యకర్త ఇప్పుడు రమ్ తీసివేస్తే గతజ్ఞ గత విధుడు మళ్ళీ గా తీసేస్తే తజ్ఞ నేర్పరి ఇక జ్ఞ అంటే బుధుడు అన్ని కలిపి చదివితే చతురంగ తజ్ఞ అన్నమాట ఓ భోజరాజ ఈ కథ విన్నాక కూడా నీవు విక్రమార్కుడు మేధాశక్తికి సరి సమానమైన వాడివి అనుకుంటే ఈ సింహాసనాన్ని అధిరోహించు అంది భోజరాజు మౌనంగా వెనుతిరిగాడు